você está vendo essa mensagem, pode ser que eu já esteja muito longe. Nós estamos perambulando na nave Wind há muito tempo. E agora, o ar-condicionado quebrou. Está tão quente que eu acho que eu nem quero mais dar valor até o calor do sol, que nem eu disse naquela música. Está muito difícil para a gente manter a sanidade mental. Mas se a gente está sofrendo todo esse calor, uma coisa é certa. Nós estamos no Nordeste, bebê. Mais precisamente, no Maranhão. Com toda essa animação dessa galera aqui. Príncipes. Príncipes. Oi, Oi. Vocês sabem qual é o nosso destino oficial de hoje? São Luís, a terra do reggae. Não dessa vez, Bob, mas quando você quiser ir, vai dar certo, tá? Nosso destino oficial hoje é Carolina, no Maranhão. A gente vai na Chapada das Mesas. Lá tem tudo que há de bom que você pesquisa para ver fora do Brasil. Tem cachoeiras, Lago Azul, aquelas coisas de Senhor dos Anéis, mano. Só que antes, a gente vai tentar parar aqui no Saara mesmo, pra tentar consertar isso aqui. Big Pot, baby! Nada do cara consertar ali, Big. Tá ruim, não? Tá ruim, tá ruim. E ainda estacionaram com a, com a bichada virada pro, pro sol, mano. A culpa é do Manel, que não foi fazer a revisão do, do, do carro. Mandei tu ir olhar pro carro. Sim, era o meu dia de folga, eu ia fazer a revisão de motor. Sim, mano, tu sabia folga, que a gente ia viajar, ia passar um monte de tempo fora e tu quer arriscar. Pois agora nós estamos de folga e estamos parados, porque estamos quebrados. Mas a culpa não é minha, se eu uhum. pudesse não estar tá aqui, eu também não estaria. Beleza, beleza, se escuta as, as suas responsabilidades, cara, valeu. Tá bom então, Bob Bacaneiro. Calma, preguiçoso. Pode ver lá que esse viu, preguiçoso mano? Zé Cagão não quer ir, não. <risos> Veja lá. Se o, o cara, se o cara consertou, que a gente já vai poder ir se ele tiver consertado. Agiliza aí. E aí, Bob? Deu? Deu, Deu certo? Calma, meu filho. Bora, Calma. Leva as cadeiras, mano. Leva as cadeiras. Não, não é aqui não, é lá embaixo. Aonde? Aqui, vai lá dentro. Não, não, não. Você é doido, é, mano. Aí acabar com o nosso espaço ali. Emanuel, você tá muito saidinho nessa viagem, Caixa viu, mano? Vacilo. Caixinha vacilo. Vai ver o que vai, que vai ganhar atrás da moita ali. Aí a pochete, ó, mano. Esqueci, ó. Aí é, é, irmão, como é que coisa ali é a lona? Tem que tirar aqui a âncora. Aí tu tem lado, que botar a pedra lado. dentro do ônibus, não? Igual faz com a âncora? Um do lado, outro do outro. Tu nunca viu o Titanic, não? Aí, olha aí o mal educado. Ei, é. mané, o que é isso aí, mano? Isso é... Macho, isso é um macho, por que tu trouxe esse cara, cara, mano? É revoltante, mano. Sei o que, que esse bicho faz. Não faz nada, já faz isso aí, né? Vai, vai, vai sobe, sobe. Olha o caixa de vacilo, olha onde é que ele tá aqui. Não, beleza, vai dar certo. Fechado, fechado. Ei, 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 ei. Notícia Opa. aqui pra vocês, hein? Notícia, notícia. Qual, qual? Você não sabe quem vai ser nossa guia aqui pelo Maranhão. É uma guia? Uma guia. Ou guia. Não, é uma guia nativa, Ai, hein? Para. Nativa. Nativa. Ai. Tá em Narogê, papaizinho. Narogê. Vamos nessa. Vai guiar a gente pelo Maranhão, mostrar as coisas legais, as coisas bacanas. Agora, vamos embora. O Tainara está esperando a gente lá na Chapada das Mesas. Isso é incrível. Mais uma trilha que tá pouca. Vamos caminhar. Combinei de encontrar com a Tainara G lá no Complexo da Pedra Caída, né? Que ela vai apresentar tudo lá pra nós. Só que antes nós vamos passar aqui no portal, que a galera fala na hora que chega aqui, tem que ir no portal da Chapada das Mesas. Você veio aqui, não tirou umas fotozinhas lá em cima, você foi no Rio de Janeiro, não foi no Pichadetu. Ah, vamos embora, vamos logo. Ei, falando nisso, cadê o Manel? <risos> Manel, meus amigos, Manel. Vocês conhecem o Manel. O ar-condicionado do Monta Romo foi ajeitado e tá muito calor lá fora. E eu ia ficar no calor pra subir pra ver uma pedra furada. Pedra furada tem em todo o canto. Ele disse... Saiu falando. Vai perder o passeio, vai ficar sem foto, vai ficar sem curtido. Fomos Mostra embora. É o caixa de vacilo, né, mano? Nós estamos no Maranhão. Nós, nós estamos, estamos no Maranhão. Maranhão. Tô pegando um fumo grande. Tô pegando um fumo grande. Vai, João Neto, sua vez. Nós estamos no Maranhão. Nós, nós estamos no Maranhão. E o meu nome é João. E, e o meu, meu nome é João. E eu não sei se vou aguentar. Eu não Ai, sei eu... se vou aguentar. Acho que dá pra Por favor, alguém pode nos carregar. Dá uma paradinha, né, não? Tem que parar na sombra, Bob. Tem que Mas parar na sombra. Mas se parar é pior. Bob. É só pra ver o... A gente aqui nem bicicleta. 
Se parar, cai. Se parar, cai. Chegamos. Uh! Eita, aí, 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 aí. O engenheiro aqui se garantiu, viu? Eita, que aqui que é massa. Caralho. Ei, valeu a pena, viu? Se toca tinga de você cedo. Eu não sei como eu aguento me desenrolando do teu lado. Sabe como é que faz pose sexo? É só mandar uma foto como se estivesse mandando a foto do teu avô. Não precisa de muita coisa, só assim. Sem felicidade, <risos> sabe? Ao redor da foto. Misterioso. Sempre misterioso. É, bem-vindos ao portal, meus amigos. Este é o Maranhão. Maranhão, terra do reggae. Terra da música que o Rastafari gosta. <risos> chama, portal. Cuidado, vai ficar pulando aí perto desse Não, portal que você vai ver a chama. É. Valeu a pena, João. Valeu a pena. Eu senti dores, mas a dor acaba quando você chega aqui. Muito verde, olha, olha, olha que verde lindo. Ó. É pro Manel, aí Manel. Apareceu, hein? <risos> peguei, peguei, peguei. Nossa. <risos> Parece que ele vai entrar na tua cabeça, mano. É o passo preto, mano. Ele é o passo preto. Nós parar brutamente. Ah, gostei. E aí, Eita, meu compadre? Que da... E bota aí logo um casaquinho, Ai, que aqui tá frio hoje, viu? Como é que e você aí? tá? Tudo beleza. Deu certo, se encontramos, deu Uhul. certo. Deu certo. Aí, você trouxe oh, minha trouxe trupe a também. galera. Eu chamei a Tainara pra esse episódio porque ela é uma pessoa que eu percebo que levanta muito Maranhão, que tá muito preocupada com isso também. Quando eu tô em alguma cidade, eu gosto de marcar que eu tô nessa cidade, porque eu sei o valor que tem. Você passar por ali, entendeu? o rastro que você deixa. Então, gente, aqui é minha área, sou maranhense, e aqui a gente não autoriza a entrada de qualquer pessoa. Então a gente tem que passar da imigração antes, hum, pra fazer a imigração. Ixi, tá certo. É, tu tem aqui um passaporte, o Whindersson Nunes é eu você. Eu mesmo, eu mesmo. Mas essa falta aqui tu tá diferente pessoal mesmo, mas, mas tu não é, dormiu não. Eu também, as suas também são... <risos> Vou carimbar aqui. Oh. Massa, né? Isso aqui é muito poder, pô, do tamanho da tua cabeça. Agora vocês estão oficialmente, né, bem-vindos aqui à Chapada das Mesas. E eu queria começar o passeio pelo seguinte, tá vendo lá em cima? Chama. Lá em cima tem essa pirâmide pra gente meditar um pouquinho. Tem um mirante pra fazer umas fotos, uns TikTok e tal. Toda vez que um amigo fala, tá, eu tô indo pro Maranhão, me indica lugares. Ou se a pessoa for pra São Luís e eu tô por lá, eu faço questão de botar a pessoa no carro. E dá uma de, de guia, né? Vou parando nos lugares. Eu queria desafiar vocês. Eu vou, a gente vai se dividir, né? Ah. Em dois times. E aí a gente vai disputar quem chega primeiro lá em cima. Ah. Cada um por uma trilha. Valendo, então. Ó, Manuel vem comigo, Bob. Ai, nosso vai, time. Eu, 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 eu sou goleiro. Ó, é quem chegar primeiro mesmo, viu? A gente vai por aquela trilha e vocês por aqui. E quando é que tá valendo? Ó, um, dois, três, já! Vai, vem, meu irmão! Vai levar uma topada! Será que os carros portiões estão lá em cima esperando a gente? Cuidado, Bora, pode ter uma coisa muito ruim. É, aqui é alto, viu? Cuidado! É que piroca subindo! É que piroca sempre pra cima! É que piroca balancando! Galera, eu tô sentindo aquele sentimento ruim de que quando você. de quando você tá sentindo que tá amolecendo. Porque os meninos se lascaram. Aqui a gente vai de teleférico, apreciando a vista. Ó, oh, a galera lá do Whindersson. Se lascou. <risos> se tá calor, eles devem estar tá se desmanchando em calor. É. Galera, a gente não pode deixar aqui piroca amolecer, pelo amor de Deus. É aquele sentimento que fica. Será que é a minha insegurança e eu não sou capaz? Ou porque essa serra é muito gostosa? Vou pegar a talha, vai. Muito Aê. calor, muito calor. Chegamos. Bom demais. Boa, não, não sabia. Aê, vamos lá, time. Valeu. Adoro. E as pessoas também que estão assistindo tem que saber que a gente perde. Que um dia cai, amolece. Mas é normal, não precisa se sentir mal por isso. É inevitável. Um dia vai acontecer, e quando isso acontecer, vá pra casa, tome um banho, bote o seu filme preferido, 
entendeu? Procure outra trilha, vai que nessa outra trilha você suba mais rápido. É, você consiga... Suba sem cansar. Vamos tentar mais uma. Vamos tentar mais uma Vamos vez. tentar mais um round. Que piroca. Subindo sempre. Mas se não der, se não der, se a gente perder, é normal. Se, fica, se a gente vê que nós estamos meia bomba, a mas gente essa, fala. Mas essa sombra tava muito boa. Ei, mas a gente vai chegar em casa com as pantas. Ei, essa sombra me parece interessante. Eu acho que é melhor a equipe piroca pedir desculpa, falar que não sabe o que, que aconteceu. João Neto! Trouxa! Ah, eu adoro. <risos> Vamos, a nós, ó. É isso aí. Valeu, bem. time. Time uh! chapadão das mesas, é? Uhum. Hum. Já é, a gente dá uma descansada, apreciava a paisagem, tirava umas fotografias. Como é que esse câmera chega sempre mais rápido que a gente nos lugares? Verdade, né? E vai de helicóptero. Hum, aguinha de coco, mamão, bem docinho, olha. Hum. Será que essa ponte aguenta aqui piroca todo dia de uma vez, mano? Pelo visto, tá aguentando de boa. A mangueira que eles botaram aqui. Olha ele aqui de novo. Bora, galera, último pique. Oh. É que piroca! Eu acho que a gente ganhamos, hein? Piroca unida jamais será vencida. Nós ganhamos. Mandei a equipe piroca. Só que a minha medalhinha de ouro. Eu não acredito nisso, não, velho. Eu não acredito nisso, não, velho. Nossa, a gente tá muito ah, cansado. Ah, não, ela tá tomando mate aqui, velho. Olha, a gente cansou, viu? Mas foi de esperar ah, você. Vocês demoraram muito. Também. Ai, meu Deus. A bunda aqui tá amassada de tanto que você tá esperando vocês. Eu acho que eu sei o que, é que aconteceu, viu? A gente caiu no, no golpe do turista. Nós chegamos, fomos desavisados. E ela passou a perna na gente. Você perdeu pra nativa, entendeu? A pessoa que carimba teu passaporte é a pessoa que tu tem que colar, meu irmão. A gente veio sentado fazendo selfie, não tomo suado, esperando aqui vocês, tomando essa água que tem um negócio aí muito chique. Um alecrim. alecrim. Galera, é o seguinte, eu vou apresentar aqui a Matiê pra vocês, que ela vai fazer uma meditação com a gente. Nossa. Sei que vocês aí estão tudo com medinho de descer a tirolesa, que o nome... De tirolesa do desespero, pai, de boa demais. Há dois anos, quando eu vim aqui e conheci, tipo, eu tava com muito medo de altura. Uhum. E aí, rapaz, ela me deu um cristal, que eu não sei de onde eu tirei essa coragem de ver desse cristal. Eu desci com as pernas abertas, hoje eu quero descer de cabeça pra baixo. É de tomar esse Show. cristal é. ou é só uma pedrinha? É uma pedrinha, ah, tu é fala uma pedrinha ali, tu põe teu medo ali e vai. Vamos Tudo lá, então. Vamos a gente aqui pra... Tá pensando, todo, todo verde é rei, é? <risos> é? Vai meditar, acalmar, pra depois... Desapegar. É, Pronto. a vida é só Desapega. uma, galera. A vida é só Justamente, uma. A vida é só uma. Entendi, só entendi. Ó, oh, como Eita. não sabe, Calma, gente, ó, bem-vindos ao nosso local. Ao Louvre. <risos> ao Louvre do Maranhão. <risos> Esse é o famoso Louvre do Maranhão. Eita, eu passo é, a foto. Não é aqui muito mais legal. Do Louvre, mas... E não tem a Mona Lisa. Agora nós vamos meditar. Meditar, nos preparar para... Uh, descemos a tirolesa, uh, em grande uh, estilo, de cabeça para baixo. Eu tô cada Vamos. vez ficando com mais medo, porque como é que pode você precisar meditar para poder descer de uma tirolesa, ainda tem que botar capacete, eu tô achando que tá, isso tá muito perigoso. É sério, Não, a, 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 a tirolesa é o ponto chave, é o ponto final. Você medita, a tirolesa você simplesmente desapega, vai embora, descarga baixo, pronto, chega lá uma nova pessoa. Eu tive uma surpresa, porque eu não sabia que tinha uma pirâmide lá, que a galera podia ficar de boa, ouvir nos sininhos, blim, 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 sai, formiga. E meditar. Vamos fazer algumas inspirações. Tá, Se relaxar. colocar, relaxar, colocar no prumo. Posso pegar um negócio aqui que você para relaxar? Não, não, Vou depois, depois. Uma chapada <risos> nas mesas, te controla. Te controla. Todo mundo de mãozinha, sentindo o ar entrar. O ar tem que sair. O que tá sério? Concentra. Se eu continuar é porque a subida foi dura, viu? Da equipe piroca. Não existe medo. Não existe ansiedade. Não existe angústia. Somente você e o seu coração. Prestes a vencer batalhas e a voar. Abra os olhos. Muito bom, um estado bacana de, de espírito. 
E teve uma hora que eu fiquei assim, parece que eu não sabia nem onde é que eu estava. Esse momento eu achei muito bonito, sabe? E vai ficar marcado aqui na nossa experiência, a vista ali. É um negócio de energia, eu gostei. E depois dali a gente saiu com mais coragem, a gente saiu diferente. Ô, macho, é sério, por que, que a gente faz essas coisas, mano? Que isso quer viver, sabe? Que Às faz? vezes, tipo assim, também parece que a pessoa deve assistir, deve pensar assim, ah, não, eles têm que fazer, que ficar com medo, porque tá gravando. Só que tem coisa que tem mesmo, medo mesmo. Vocês vão ver o tamanho dessa... Ah, mas tem equipamento de segurança, né? É, Não é galera. assim nada. Eu vou ficar ali no meio pra pegar o ângulo na hora que for descer bem mais. Você vai pegando você, vai, você, você vai, vai, você vai, você dá o bichão no depoimento. Mas tem depoimento, várias câmeras aqui, ninguém vai perder Eu sou o bichão é. do é. mato e da água, do ar não é por isso. É, não. Não é. Uh, oh, vai tirar. ser muito divertido. Ó oh, aqui, Brasil, o ângulo que você deseja ver nos seus sonhos. A gente mostra aqui nesse conteúdo exclusivo. Mas como é que é isso, ó, tá, tá bem bonita. Eu acho que vai ficar uma gracinha na tirolesa. Então, esse conteúdo você só acompanha aqui, neste lugar. O fato de eu não ir vai gerar comentário no YouTube, vai gerar engajamento. É. Ele, ele fica só criando pretexto, não sei o que. É. Podemos ficar logo de boa. Não, eu não vou. Eu não tô me sentindo bem, eu não quero ir, eu não gosto. As pessoas têm que ter alguém pra xingar na internet. Não, o sol, o sol tá muito quente, vai pegar na corda, a corda vai danificar, não sei o que. Vai lá, deixa metade. Só que é uma parada Mas desce Eu não vou não. Não vou não. Dá a mão, né? É só dar a mão. A tirolesa é muito tranquila, eu achei os meninos assim. É muito cagões, né? Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que tem seus medinhos. Aqui tá rindo de mim, mas também tem os medinhos. Vai, vai, vai. Calma, calma. 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 É uma bobeira. Representa o meu nome. Espera esse meu nome. É uma Nossa, vai todo, tu viu? Eu viro de cabeça pra baixo, é. Vira aí. Eu não ia perder essa adrenalina. Tá doida, mano. Vamos lá? Vai, Manuel, estamos com você! Uh! Eu ainda fiquei de cabeça pra baixo. Quando eu peguei o um apoio, mano, aí eu sabia que dava certo. Mano. Vai, vai. Ei, meu, eu tô com muito medo, mano. Meu Deus do céu. Tô ok, hein? Eita, João. Ei, João Neto, quais são as suas últimas palavras? Macho, vai pra casa do. Não fica brincando com isso aí, não. Não, não, pé doido, eu vou ir mexer. Isso aí, cara. Vamos ver. Mas saiu até lágrima lá em cima assim, lá, lá. Ah! É doido, mas é massa, viu? É irado. Realmente é incrível e eu. Como foi recomendo. que tu tava? Como Desceu foi igual tu... uma rã. O eu jornal desceu igual uma rã, assim, ó. Mas eu tava focado, ó. Eu segurei aqui, ó. Desceu igual uma rã. aqui assim, focado. Aí é pra olhar, olhar aqui, a paisagem. E eu curti na paisagem era assim, ó. Puxei só o olho, mano. <risos> eu admito que o Bob foi o que mais tirou onda. Eu cheguei lá como? Eu cheguei lá como? Chegou lá. De bicicleta. Foi, de bicicleta. Chegou lá se todinho, mano. Foi. Vocês pés, você pode dar um zoom, não tem nenhuma expressão de medo, eu tô muito tranquila. Ai, Oi, meu pai eterno, meu senhor, Maria passar na frente, meu Deus, não solta a minha mão. <risos> Então meu coração tá batendo muito forte, não é normal isso aí.
Tudo bem com vocês? O pouso foi bem aqui. Chegou a Liga da Justiça? Desci como se não houvesse uma manhã. Chegou tão rápido, meu irmão. Uma vez e nunca mais. A tirolesa, confesso que fiquei um pouco arrependido de não ter ido. Porque deve ser muito, muito bom, bonito ver aquela descida toda, essa paisagem toda de Carolina, um plano aberto, bem bonito. Mas é assim, vamos ver se na próxima eu, eu vou. Tá envergonhando nosso nome, tá envergonhando. Bob é coragem, é força. Bob, você tem que servir de inspiração para essas pessoas. É, é, é. Motivacional. Inspiração, motivacional. Bob coach. Como eu, como o Emanuel, como o Bob. Ele vai. Como é que pode? Como é que pode? Coragem. Se ele for, eu vou também. Determinação. É isso. Tudo isso. Quantas emoções uma única coisa pode me dar assim em um, um dia só? Meu amigo. Gostando? Bom demais. Então vai me levar pra conhecer qual cachoeira aí? Ó, a gente vai pra cachoeira do santuário. Tu gosta de, de cachoeira? Eu gosto. Eu sou eu, fã de cachoeira. Inclusive, eu sou mais da água doce do que do mar, sabia? Eu também, sabe por quê? Porque cara eu... de índia, eu gosto sabe, do rio. E eu gosto de mergulhar sem cilindro, tipo, entrar normal e nadar. E o que dá pra abrir o olho é, é a água doce, né? Tu é doida, é muito quente. Olha aí, ó. É quente. É. Mas ainda bem que a gente vai tomar um banho, né, que se refresca. Então tá tudo certo, galera. Quer pra cá? Ó, oh, vamos pra cá. Gente, olha que bonito aqui, pô. Esse paredão, Eita. sabe? É Eita! Muito, <risos> muito massa, muito massa, muito massa. Segura. <risos> Sigo aqui a pouca rota do Tarzan. Vamos nessa. Vamos nessa. Conta aí o um segredinho pro público, o que que tu vai falar? Que os câmeras Essa... sofrem, cara. Eles, sofre... chegam, eles chegam antes da gente, eles saem depois da gente, a gente tem que fazer imagem, muita coisa. Andar de ré. Andar de ré e não cair no, no, nos precipícios que tem um monte de coisa é. pra segurar pra as velhas não cair. E se cair, tem que levantar pra salvar o quê? Exatamente. O arquivo no cartão de memória. Não, não, pelo amor, joga a câmera, cai você, mas deixa a câmera mas aqui Mas deixa cima. o conteúdo aí. Então se der uma tremidinha, é porque alguém da equipe caiu, mas o conteúdo é o que É normal, é porque é normal. o bicho trabalha muito. E nós também sofremos, por isso que nós não estamos com a mesma roupa de ontem. Essa tua camiseta, ela tá diferente, né? Mudou, né? Ela tá né? diferente. Da tirolesa pra cá. Porque a outra tava inabitável. Simplesmente estava inabitável, não podia habitar dentro daquela, daquela blusa. Sabe, gente, Porque o ela estava assim, com um azedinho. O Sabe? dia todo dia caminhando nas na matas para fazer o episódio de 30 minutos, é. a gente tem que caminhar 95 quilômetros por ser dia. Sim. Aí tem que usar a mesma roupa para poder ficar pra parecido dizer um que dia é só. lindo. Eu ainda, tu tem medo de alguma coisa assim, quando tu faz 30, tem medo de bicho? Acho que eu não tenho medo, não. Hum. Quer saber uma coisa que eu não entendo? É, por que, que as pessoas têm medo de cagar no mato, que tem medo da cobra entrar no, no boga? Por que isso, né? É, porque é um risco. A risco mesma... de quê? De entrar no seu forebs. E por que, que tu tá... acha que o teu forebs é tão importante que a cobra vai estar tá passando? Eita, é aqui. É, não vai fica, querer. Fica, fica a reflexão. É tipo lugar que tem aquele peixe que se você fizer xixi, ele, vê o, ele vem pelo caminho da urina ai, ai, ai. e entra na, no não, teu não, negócio. Não, 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 fala é... não, eu sou muito imaginário. Não, é. não, não, não. Ai, ai, Aconte... ai. Mas aqui não tem não. Ai. Ó, aqui tá, tá tranquilo. Só tem, tem uma cobra ou outra. Mas não, tá mas de cobra boa. eu tenho medo não, que é só não mexer com... Ai! <risos> Brincadeira. <risos> tu é doido. Ó, oh, cumpade, a gente chegou finalmente na bica da juventude. Graças Vamos meter a, a boca ali. Vamos pra que lá. pagar botox? Isso aqui é muito mais barato e muito mais legal. E aí, pra lá também tem a cachoeira, a gente toma banho. Vamos nessa. Né? Bora? Tô morrendo de sede, meu filho. Por vamos. Vai, mano. Bora, bora, bora. Eu tô com a louca, né? Tô com aí. Gostou da água da pica? Gostei, a água da pica é tudo. Ô, oh, da bica? Da bica da juventude, ainda Ei, a bica, a pica da juventude. Ô, oh, a bica da juventude, mano. É pra nunca mais amolecer. No meu filho, mamão. Você é cancelado, eu tava lá embaixo, fazendo meu trabalho. Me tira logo ainda e ele mudou. Pirada, chama no green, mano. Larga de onda no caribe, onde os globais se exibem. Os lençóis formam um campo de gol. Um filho de dia relaxante, noite. Não deixa novo no caribe, tá te fazendo convite. Que tem a de monte, que quiser vir, eu te faço o que eu vou fazer.
Exemplo de opção, então jamais esquece Os gringos pulam aqui, eles se enlouquecem É 40 graus, o calor não tá normal Mas pra nós tá tudo dois, tá tudo legal No Piauí, tô fazendo marquinha, mas sei pequeno Parece um lugar de esconder um outro Engarra a grana, acelera o meu jet ski Realmente é uma experiência única e é a sensação é de paz. Sei lá, misturou um Gran Canyon com a caverna do Batman e aquela água. Quem estiver assistindo isso, precisa vir aqui o mais rápido Bote possível. no seu cartão postal e venha. Não, não é bote no seu cartão postal, não é compre a passagem e venha. Como é que vai estar no cartão postal se não veio ainda? Tem que vir e aí faz o cartão postal. Como tá, é. bom, tá bom, tá Tem bom. Tem que comprar a passagem para vir. Tá certo, postal, tá certo. Não. Pegando aqui essa macaxeira eu pesquei pra gente mais cedo, tá aqui a vareta Pesco pra você. Macaxeira. Agora Aê. a gente vai assar aqui na fogueira e comer igual os, os americanos. O homem mente que essa é da água. Os marshmallows. É só aqui, mas é que macho ele não tem, ele não tem conhecimento da cultura americana. Tenho não, tenho não. Isso aqui me lembra muito sempre coisa da casa da minha avó, mas qualquer coisa que envolva fogueira, eu só lembro de cor da casa da minha avó. A da minha avó foi onde tudo aconteceu. Qualquer coisa que aconteceu na minha vida, que toda vez que eu falo na, nas, minhas, nas, nas minhas andanças, nas minhas histórias, eu só falo da surra que minha mãe me deu. Foram Sim. várias, foram inúmeras, incontáveis. Meu pai só me deu duas. E aí, beleza, eu moro na casa da minha avó um tempo, eu não tinha acesso a nada lá, não tinha água, não tinha energia, não tinha estrada perto. E aí lá tinha só um rádio, que era a pilha. E esse rádio, eu lembro que lá tocava muito. Michael Jackson, Felipe Dilon, Musa do Verão, e Pepe Moreno, Menino de Rua. Então essas músicas repetiam várias vezes no rádio, assim, que eu, eu chegava a pensar, na minha cabeça, Felipe Dilon, Michael Jackson e Pepe Moreno estavam brigando para ver quem era o melhor do mundo, tá ligado? E aí foi um primo, um, lembrando aqui de São João, um primo nosso, veio de Brasília pro São João, eu lembro que ele chegou num carro que, quando ele abriu, eu senti o cheiro do ar-condicionado, eu nunca tinha, tinha contato com ar-condicionado na minha vida, sabe? Quando eu abri o cheiro do carro, que eu vi, eu pensei que ali era o cheiro de Brasília, mano. Só um cheiro de Brasília que vem dentro. Eita, eu pensava que era cheiro de Brasília. Toda vez eu entrava dentro do carro. É o cheiro de Brasília, mas meu primo levou um negócio do um MP3. Isso eu tinha na base de uns, não sei, mano, uns 8 anos de idade. O cara chega lá com o MP3 e bota um monte de música que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Aí o cara vai embora e me deu um MP3. Mas fica pra tu, pra tu ouvir. Pra ele era um negócio assim, a besteira. E pra mim, macho, era a no... Existe um novo índice depois do MP3, mano. Aí o que que acontece? Beleza, tô lá eu ouvindo, não tirava hora nenhuma essa desgraça do meu ouvido, nunca, nunca, nunca. E uma coisa que meu pai sempre gosta é de ele falar e a gente atender, mano, na hora. Fulano, tem que estar, tá ligado? Aí eu tô lá lavando a louça, escutando Rihanna, primeira vez que eu tô escutando Rihanna. Lavando a louça com fone no ouvido, ó. Só. E eu só... E meu pai em cima da casa. Mexendo nas telhas. E eu vou fazer aqui. Primeira vez que eu tava ouvindo, cara. Meu pai, o Entos, lá em cima da casa. O Entos. E eu... E meu pai, o Entos. Nada. Do nada, meu pai chega. Pá! Quebrou o negócio do meu ouvido. O MP3. Eu já segurei aqui, que eu já sabia que a lapada ia vir nas minhas costas. Foi só uma. Só uma, uma certeira, acabou, pá, uma mão usada, plantou. Bah! Plantou, acabou ali. E essa foi a minha primeira surra que meu pai me deu. Ei, Manel, fala uma história aí, mano, da tua Puta faculdade. Aí, vai, de administração. É, tu não tá vindo é, direto pra cá, da faculdade? Acho que... Pô, é, diferente de tu, eu estudo, mano. Meteu a poluzona. Mãe, vou sair com os meninos, vai arrumar. <risos> 
Então mais perto de mim, mano. Fica aqui. Só só as fases, que Eu e o Manuel, eu acho que essa é a hora da gente resolver essa história. É? A, gente, a gente tem uma história curiosa sobre isso. E você sabe muito bem que isso é uma coisa que me incomoda há muito tempo. Eu acho que hoje chegou a hora da gente pôr, pôr essa verdade na mesa e esclarecer. Caralho. Você não sabe não? Qual o que, mano? Que você só tá aqui hoje por causa da minha mãe. E você Como sabe assim, disso. Mano? Você era pequeno, Emanuel. <risos> e você, você e a sua mãe não podia lhe dar leite. Não é que ela não podia, que ela não tinha. Mano. Não tinha. E aí, quem foi que salvou você? A tua mãe, mano. Ou seja... Você... Mamãe não foi da tua mãe. <risos> certo. É verdade. E eu acho é que. Verdade. E eu acho... É verdade, eu tô aqui, é ó. Mesmo. É. Então eu posso lhe dar um abraço e a gente vai selar a paz a partir de agora com o meu irmão de leite? Mancha. <risos> Ou você não aceita? Se tu quer um abraço, eu te dou, mas selar com o meu irmão de leite, não. <risos> um abraço. Se selar com o irmão de leite, não. É igual o irmão de sangue. Sangue, é. leite. É só um irmão. Irmão do peito, pô. Um abraço. Pronto, irmão de mama. A gente já é irmão, moção. Irmão de peito. Um negócio de irmão de mama, de peito. Não precisa dessas coisas, não. Irmão de leite um ou não? De... Não, mãe, eu posso te dar um abraço, te dar um abraço. Então tá. Aê! 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 Então pronto, a paz foi selada. E a história foi esclarecida. Pronto, amor. Então a partir desse episódio, eu e o Emanuel não vamos mais brigar porque a gente é irmão de leite. Pronto. Muito bem. É, vocês gostaram mesmo do passeio? Gostaram daqui? Gostei, gostei. gostei. Massa demais, massa. Conhecer mais, mais lugar, né? A gente já viajou pra... Hum. Mas mesmo assim, a nossa vontade de viajar não para e nem... Muito menos de conhecer o Brasil, tá ligado? Porque a gente Sim. gosta de conhecer o Brasil. A gente viaja muito a muitos lugares quando vai fazer show. A gente aproveita pra fazer um turisminho, mas viajar o Brasil, a gente curte. E, e o Maranhão, mano. É muito bonito, massa. Muito é bonita, bonita, bonita. A gente foi em vários lugares também que tem cachoeira. Mas essa cachoeira é. aí é, é a onda, viu? Tu viu como o cabelo sai macio? É verdade, tu eu falou e é verdade. Só, ó, o meu, apesar de não parecer, mas ele tá sedoso. Yeah. E este foi o episódio do Maranhão, com a minha amiga Tainara G, que me guiou aqui por essas terras bonitas e legais e bacanas. Foi legal, você gostou? Essa foi a aventura com a turminha do barulho muito louca. Foi muito legal, com certeza inesquecível, né? Qual é o próximo destino que tu faz? Não posso falar, né? Que a galera tem que assistir. Claro, porque se ficar nessa daí, ah, é tal lugar, não sei, se é... minha, filha, minha filha, ei, aqui é o dia todo dia caminhando. Pra não deixar entregar de bandeja assim pra você, não. Fique ligado no próximo episódio. Não esqueça de clicar. Gostei aqui, hein? Tamo junto. E deixar um comentário aí bacana. O que, que você achou do Maranhão e quando que você vai vir? É, marca um amigo aqui também pra conhecer o Maranhão.